அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி இருபத்தி நாலாவது மூலிகையாக நம்ம அலசிருக்கிறது நெல்லி மரத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனடியாக இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடிய பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலும் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோகளையும் நீங்கள் தவறாமல் காண்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நெல்லி மரத்தை பற்றி நம்ம அலசலாமா இந்த நெல்லி மரத்தினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்ப வகைகளை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த நெல்லி மரத்தினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நெல்லிக்காய் மரம் அம்லா ஆமலகம் மிருதுபாலா கோரங்கம் கனிகளின் அரசன் அதியமான் அருங்கனி அவ்வை கனி சாகா கனி மரம் அப்படின்னு தமிழில் சில பெயர்கள் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் எம்பிளிக் எம்பிளிக் மைரோபாலன் மைரோபாலன் இண்டியன் கூஸ்பெர்ரி மலாகா ட்ரீ ஆம்லா அனோலா ஆம்லிகா ஆம்லக்கி அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சில பெயர்கள் இருக்கு நெல்லிக்காய் மரத்தினுடைய வகைகள்னு பார்த்தோம்னா நெல்லியில் வந்து பெருநெல்லி சிறு நெல்லி காட்டு நெல்லி மலை நெல்லி கருநெல்லி அருநெல்லி என பல இயற்கையான நெல்லி வகைகளும் மேலும் பிஎஸ்ஆர் ஒன்று காஞ்சன் என்ஏ ஃபோர் என்ஏ சிக்ஸ் என்ஏ செவன் கிருஷ்ணா பனாரசி ஆனந்த் ஒன்று ஆனந்த் ரெண்டு ஆனந்த் மூணு பிரான்சிஸ் இமயமலை நெல்லி சக்கையா போன்ற நவீன ஒட்டுரகங்களும் உள்ளன அது மட்டும் இல்லாமல் நெல்லி என்ற பெயரில் கீழா நெல்லி மேலா நெல்லி என்ற இரு வகை உண்டு இந்த இரண்டு மூலிகைகளும் சிறு செடி வகை மூலிகைகளாகும் மற்ற அனைத்தும் மர வகைகளாகும் இந்த இரண்டு மூலிகைகளை பற்றியும் நம்ம ஏற்கனவே அலசல்ல வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் மேல ஐ பட்டன்லையும் இந்த வீடியோவோட எண்ட் ஸ்கிரீன்லையும் கொடுத்துக்கிறேன் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்குங்க அடுத்து இது எங்கெல்லாம் வளருதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த நெல்லி மரமானது எப்படிப்பட்ட மண் வகைகளிலும் வளரும் எந்த வெப்பநிலைகளையும் தாங்கி வளரும் என்றாலும் மித வெப்பமண்டல பகுதிகளில் உள்ள செம்மண் சரளை மற்றும் வளமான மண் வகைகளில் வெப்பத்தை தாங்கி வளரக்கூடிய மரமாக உள்ளது நீர் வளத்தை பொறுத்தும் பராமரிப்பை பொறுத்தும் இதன் காய்க்கும் திறன் வந்து இடத்துக்கிடம் வேறுபடும் அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த நெல்லி மரமானது ஏறத்தாழ அதிகபட்சம் இருபது அடி உயரம் வரை வளரக்கூடிய சிறு மர வகையாகும் காட்டு நெல்லி மற்றும் மலை நெல்லி மரங்களினுடைய உயரங்கள் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மரமானது வளரும் போதே பல கிளைகள் பரப்பி அடர்த்தியாக பரட்டையாக வளர்கிறது பட்டைகள் வெடித்து உரியக்கூடியவை இதன் உள்தண்டு வெண்மை நிறமானது கிளைகள் மிதமான வலுவுள்ளவை ஒடித்தால் ஒடியக்கூடியவை சற்று வளைந்து ஒடுக்கும் தன்மை உள்ள கிளைகளாகவும் உள்ளன இதன் இலைகள் சீமை கருவேலின் இலைகள் போலவே ஆனால் அதைவிட சற்று நீண்ட ஈர்க்குகளாக உள்ளன இலைகள் துவர்ப்பு சுவை உடையவை இலைகளை தாங்கியுள்ள இலை ஈர்க்குகளில் பூக்கள் உருவாகின்றன இலைகளின் மேல்புறம் ஆண் பூக்களும் இலைகளின் அடிப்பகுதியில் பெண் பூக்களும் உருவாகின்றன ஆண் பூக்கள் அதிகமாகவும் பெண் பூக்கள் குறைவாகவும் பூக்கின்றன வருடம் தோறும் பூத்து காய்க்கும் தன்மை உடையது இந்த நெல்லி மரம் அதனால வருடம் முழுவதுமே இதுல காய்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதன் பிஞ்சு ரோஜா நிறம் உடையது இதன் காய்கள் உருண்டை வடிவமானவை மஞ்சள் அல்லது பச்சை நிறம் கலந்தவை காய்கள் ஆறு பிரிவுகளை கொண்ட கோடுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு காயும் ஒரு விதையை கொண்டுள்ளது விதைகள் கடினமானவை ஆறு பக்கங்களை உடைய சிறிய உருண்டை வடிவத்தில் இதனுடைய விதைகள் உள்ளன இந்த நெல்லிக்காய்கள் புளிப்பு துவர்ப்பு மற்றும் இனிப்பு சுவைகளை உடையவை இனிப்பு சுவையானது நேரடியாக உணர முடிவதில்லை இந்த காய்களை சாப்பிட்டுவிட்டு நீர் அருந்தும் போது இதன் இனிப்பு சுவையை தனியாக அதிக அளவில் உணர முடிகிறது சிறு குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடங்களில் இந்த நெல்லிக்காய்களை வாயில் போட்டு கடித்து உருட்டி சக்கரம் போல வாய்க்குள்ளேயே உருவாக்கி வெளியே எடுத்து விடுவார்கள் இது அவர்களுக்கு ஒரு அருமையான விளையாட்டு முற்காலத்தில் கடையலுவலர்களில் ஒருவரான அரசன் அதியமான் சாவை தடுக்கக்கூடிய கருநெல்லிக்கணியை 
ஔவையாருக்கு கொடுத்தது உலகறிந்த வரலாறு நாங்க நெல்லிக்காய் தான் பார்த்திருக்கோம் இதுல பழமும் இருக்கா அப்படின்னு நீங்க சொல்றது எனக்கு கேட்குது காடுகள்லையும் மலைகள்லையும் இயற்கையாக விளையக்கூடிய நெல்லி மரங்களில் சில நேரங்களில் அதிசயமாக இவை கனிகளாக மாறுவதுண்டு என்று பழைய சித்தர் ஏடுகள் கூறுகின்றன அப்படி கிடைக்கும் கனிகள் அபூர்வமானவை விதிவசம் இருந்தால் மட்டுமே கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட கனிகள் சாவை தடுக்கக்கூடிய ஆயிலை கூட்டக்கூடிய அரிய சக்தி படைத்தவை அப்படிப்பட்ட கனிகளில் ஒன்றுதான் அதிகமான் அவைக்கு கொடுத்தது அடுத்து இந்த நெல்லிக்காயில என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நெல்லிக்காயில வந்து புரதம் கொழுப்பு மாவு சத்து கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இரும்பு நியாசின் விட்டமின் பி ஒன் விட்டமின் சி கரிச்சத்து சுண்ணாம்பு தாது உப்புக்கள் கலோரிகள் போன்ற சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன இதுல விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு அடுத்து இதனுடைய குணங்களை பத்தி பார்க்கலாம் நீரிழிவு அதுதாங்க சக்கரை நோய் அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் ஆஸ்துமா மலச்சிக்கல் சிறுநீர் எரிச்சல் உடல் சூடு அதிகமான இரத்த போக்கு இரத்த குறைவு ஞாபக மறதி இதய பலவீனம் கண் பார்வை குறைவு இளமையில் முதுமை தோற்றம் வாதம் பித்தம் கபம் பல் வியாதிகள் ஒவ்வாமை அலர்ஜி வாந்தி உமிழ்நீர் சுரப்பி கோளாறுகள் கல்லீரல் குறைபாடு இறைப்பை அலர்ஜி அல்சர் மூல நோய் சீரற்ற இரத்த ஓட்டம் சளி தொல்லை எலும்பு ருக்கி பக்கவாதம் நரம்பு தளர்ச்சி விந்தணுக்களின் நகர்வுத்தன்மையில் பிரச்சனை தோல் சுருக்கம் சொறி சிறங்கு வறண்ட தோல் முடி உதிர்வு இளநரை நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைவு போன்ற பல உடல் நோய்களையும் பிரச்சனைகளையும் போக்குவதோடு உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி இரத்தத்தை சுத்திகரித்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதில் முதலிடம் பெறுவதால இது காயகல்பம் எனவும் ஏழைகளின் ஆப்பிள் எனவும் பெயர் பெறுகிறது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதி சொல்லலாம் நெல்லியை பல விதங்களில் தனியாகவும் கூட்டாகவும் சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த நெல்லிக்காயை விதையை நீக்கி பக்குவப்படுத்தி காய வைத்து எடுத்தால் வற்றலாகும் இதை நெல்லி முள்ளி என்று சொல்வார்கள் அடுத்து உடல் சூடு வறண்ட சருமம் முடி உதிர்வு பொடுகு பொழுவெட்டு தலைச்சூடு போன்ற பல பிரச்சனைகளை போக்க பஞ்சகர்ப்பம் என்ற மருந்து வந்து உதவுது பஞ்சம் என்றால் ஐந்து கல்பம் என்றால் உறுதி ஐந்து உறுதியான மூலிகைகளை கொண்ட மருந்து என்று பொருள் இப்ப இந்த பஞ்சகல்பத்தை வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து வேப்ப விதை வந்து நூறு கிராம் கடுக்காய் தோல் நூறு கிராம் நெல்லி விதை நூறு கிராம் மிளகு இருபத்தி ஐந்து கிராம் கஸ்தூரி மஞ்சள் நூறு கிராம் இந்த ஐந்து சரக்குகளையும் பவுடர் ஆக்கி அரை லிட்டர் பசும்பாலை வந்து கால் லிட்டராக காய்ச்சி இந்த பவுடரை கலந்து தலைக்கு தேய்ச்சி வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் ஒரு மணி நேரம் காலையில் வந்து ஊற வச்சு வெந்நீரில் குளிச்சிட்டு வந்தோம்னா மேற் சொன்ன அனைத்து பிரச்சனைகளுமே வந்து சரியாகும் இதுக்கு பேர் தான் பஞ்சகல்ப குளியல் என்று பெயர் இது வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்த வழக்கு முறையாகும் அடுத்து தோட்டங்களில் வளரக்கூடிய ஒட்டு ரகங்கள் வந்து உடனே பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தவை ஒரு வாரம் தாங்காது அழுகிவிடும் சூஸ் செய்வதற்கு வேண்டுமானால் பயன்படும் அல்லது பறித்த இரண்டு நாட்களுக்குள் பயன்படுத்த வேண்டும் மலை நெல்லி வந்து அழுகாது ஒரு மாதம் ஆனாலும் கூட வாடிக்கிட்டே இருக்க காஞ்சி போகுமே தவிர ஒருபோதும் அழுகாது எனவே மருந்துக்கு பயன்படுத்த நான் உங்களுக்கு பரிந்துரைப்பது மலை நெல்லி மலை நெல்லி காய்களை வாங்கி வந்து அடிபட்டது சொத்தை கரும்புள்ளி இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த காய்களை வந்து நீக்கிட்டு காய வைத்தால் வற்றலாகிவிடும் பிறகு இதன் விதைகளை நீக்கி பவுடர் ஆக்கி ஒரு கிலோ நெல்லி பவுடருடன் நூறு கிராம் மிளகு பொடி சேர்த்து கண்ணாடி பாட்டிலில் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டு தினமும் இதில் நாலு கிராம் அளவு பொடியை காலை சூரிய உதயத்திற்கு முன் வெறும் வயிற்றில் தேனில் குலைத்து சாப்பிட்டு வர எந்த நோயும் அண்டாது பத்து வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு ஒரு கிராம் அல்லது இரண்டு கிராம் கொடுக்கலாம் இதை வருடம் முழுவதும் சாப்பிடலாம் இதை சாப்பிட்ட ஒரு மணி நேரம் கழித்து சாப்பாடு எடுக்கலாம் அதுவரை நீர் அருந்தலாம் சாப்பிடக்கூடாது அடுத்து தலைக்கு தேய்க்கும் தைலங்கள் தயாரிப்புல வந்து இந்த நெல்லிக்காய் சாரை வந்து கலந்து காய்ச்சி பயன்படுத்தி இருந்தோம்னா முடி வந்து கருக்கும் செழிப்பா வளரும் அடுத்து இதனுடைய விதைகளை நீக்கிவிட்டு மிக்சியில போட்டு அரைத்து பிழிந்து சாறு எடுத்து சர்க்கரை சேர்த்து தினமும் அருந்தலாம் இதுதான் நெல்லிக்காய் சூசு இதை வந்து நம்ம வீட்டிலே செய்யலாம் அதே மாதிரி 
இந்த நெல்லிக்காய்களை வேக வச்சு விதைகளை நீக்கி விட்டு அதனுடைய சுலைகளை வந்து தனித்தனியாக பிரிச்செடுத்து ஊறுகாயும் போடலாம் சுவையாக இருக்கும் நோய்களுக்கு நல்ல மருந்தாகவும் அமையும் அடுத்து இந்த நெல்லிக்காயை வச்சு தேன் நெல்லி அப்படின்னு வந்து ஒரு மருந்து செய்யலாம் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் நெல்லிக்காய் வந்து சுத்தமான நெல்லிக்காய் அரைக்கலாம் வாங்கிக்கணும் வெள்ளம் வந்து ஒரு கால் கிலோ தேன் வந்து ஒரு நூறு மில்லி அளவு எண்ணெய் வந்து ஒரு நூறு மில்லி இப்போ வந்து இந்த நெல்லிக்காய்களை வந்து கழுவி ஈரத்தை தொடச்சி எடுத்துக்கணும் வானொலியில் எண்ணெயை ஊற்றி நெல்லிக்காய்களை போட்டு வதக்கணும் நெல்லிக்காய் வெந்து சுருங்கியதும் இறக்கி ஆற விட்டு காயிலிருந்து எண்ணெயை காட்டன் துணி கொண்டு துடைத்து எடுக்கவும் ஒரு பாத்திரத்தில் வெள்ளத்தை நசுக்கி போட்டு ஒரு கப் நீர் விட்டு கொதிக்க விட்டு ஒரு கொதி வந்ததுமே வடியட்டி மீண்டும் அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சணும் பாகுபதம் வந்ததுமே இறக்கி அதில் நெல்லிக்காய்களை போட்டு தேனை ஊற்றுங்க பிறகு துணியால் வேடு கட்டி மூடி வச்சுருணும் ரெண்டு நாள் கழித்து அதை ஊற விட்டு எடுத்து பார்த்தோம்னா தேன் நெல்லி ரெடி ஆயிரும் இது பேர் தான் தேன் நெல்லின்னு சொல்லுவாங்க இது பல நாட்களுக்கு வந்து கிடாது இதை தினமும் காலையில் ஒன்று சாப்பிட்டு வந்தோம்னா ரத்தம் வந்து சுத்தமாகும் இரத்த அணுக்கள் வந்து அதிகரிக்கும் இரத்த சோகை வந்து நீங்கும் இதய நோய் வராது கண் எரிச்சல் கண்ணில் நீர் வடிதல் கண் சிவப்பு பசியின்மை தொண்டை புண் சளி இருமல் சிறுநீரக கோளாறு உலர்ந்த சருமம் உடல் பல குறைவு என அனைத்து நோயுமே வந்து தீரும் இதனுடைய மருத்துவத்தை வந்து நம்ம இந்த பதிவில் முழுமையாக சொல்ல முடியாது அவ்வளவு இருக்கு நெல்லிக்காயில் இது எப்படி இனவர்த்தி ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த நெல்லி வந்து விதைகள் மூலமும் தண்டுகள் மூலமும் இன இனவர்த்தி வந்து செய்யுது இதை வந்து தற்காலத்தில் ஒட்டுக்கட்டுதல் மூலமாக இனவர்த்தி செய்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம நெல்லி மரத்தை பற்றி அலசனோம் இந்த நெல்லியினுடைய மற்ற வகைகளை பற்றி அடுத்தடுத்த அலசல் பதிவுகளை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நெல்லி பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காமல் அந்த வீடியோக்கில் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த நெல்லி பற்றிய சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் உங்களது அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துங்க இந்த நெல்லி வீடியோவை நம்ம நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்படட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகளின் அலசலோடு உங்களோடு இணைந்து அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி